ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാലാം സെമസ്റ്റർ ബി കോം കൊമേഴ്സ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന പേപ്പർ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും അവയുടെ അനുബന്ധ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഇന്ന് ഒമ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പൊതുപരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാലാം സെമസ്റ്റർ ബി കോം കൊമേഴ്സ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പേപ്പറാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ഡേറ്റ മാനേജ് അതിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് എസ് പി എസ് എസ് എന്ന നാലാമത്തെ മോഡ്യൂള് എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജ് പഠിക്കുന്നു പിന്നീട് അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂൾ എം എസ് എക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് പാക്കേജ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു മാത്രം ചോദ്യം ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫ്രീലി മോഡിഫൈ ആൻഡ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സോഴ്സ് കോഡ് കൂടി ലഭ്യമായ ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അതിനെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫാദർ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ ആണ് കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെക്സ് യൂണിക്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് പോലെയുള്ള പാക്കേജുകളാണ് ഇനിയും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ നോക്കിയാൽ പൊതുവെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ്സുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചീപ്പർ ആണ് രണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഫ്രീ ആയി സോഴ്സ് കോഡ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നതുമായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ പൊതുവെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ടാം ചോദ്യം വട്ട് ഈസ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ ഒരു മാർക്കിന് ചോദ്യം പ്രൈമറി ഡേറ്റ ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡേറ്റ ഒരു സോഴ്സ് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും റോ രൂപത്തിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഡേറ്റയുടെ രണ്ട് പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്വറസി എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും കാരണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോഴ്സ് നിന്നും നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കൂടുതൽ റിലയബിൾ ആയിരിക്കും വിശ്വാസ യോഗ്യത ആയിരിക്കും കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോഴ്സ് നിന്നും തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഡേറ്റയാണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ റോ ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു മീനിങ്ഫുൾ രൂപത്തിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സോഴ്സിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റയെ രണ്ടായി ക്ലാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പ്രൈമറി ഡേറ്റ രണ്ട് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ സോഴ്സ് നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നു കാരണം വളരെ ക്രൂഡസ്റ്റ് ആയ രൂപത്തിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ മൂന്നാമത് ചോദ്യമാണ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ ഈസ് ദ ഡേറ്റ ദർ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഡേറ്റ സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ റിസർച്ച് ഡേറ്റയെ നമ്മൾ പൊതുവെ രണ്ടായി ക്ലാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡേറ്റ എന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ എന്നും നമ്മൾ രണ്ടായി ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണിന്റെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഒരു ഗിവൺ റേഞ്ച് അഞ്ചര അല്ലെങ്കിൽ ആറടി അല്ലെങ്കിൽ ഏഴടി പോലെയുള്ള അത്തരം ഒരു ഗിവൺ റേഞ്ചിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഇത്തരം കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ സ്വീകരിക്കുന്നത് സോ ഏ കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ ഈസ് ദ ഡേറ്റ ദർ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന ഡേറ്റ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന ഡേറ്റയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ ക്യാൻ ടേക്ക് എ വാല്യൂ വിത്തിൻ എ ഗിവൺ റേഞ്ച് ഒരു ഗി
ഇനി കാറ്റഗറികൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റ ഐ കളർ പോലെയുള്ള ഡേറ്റ കാറ്റഗറികൾ ഡേറ്റയാണ് അഞ്ചാം ചോദ്യം കമ്പയർ എസ് പി എസ് എസ് ആൻഡ് എക്സൽ നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം എസ് പി എസ് എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് എസ് പി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിൻഡോസ് ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമാണ് അതിന്റെ അപ്രിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ഫോർ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നാണ് പൊതുവെ ഡേറ്റ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും എസ് പി എസ് എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എസ് പി എസ് എസ് ഐ എൻ സി എസ് പി എസ് എസ് ഐ എൻ സി എന്ന കമ്പനിയാണ് അത് ഇൻഷ്യലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഐ ബി എം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അതിനെ ഓൺ ചെയ്തു കറണ്ട് വേർഷൻ എസ് പി എസ് എസ് ഐ ബി എം എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി എം എസ് പി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലോട്ട് നോക്കിയാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പ്രഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഡേറ്റയും റോയും കോളും എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഡേറ്റയെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും പല ഡിഫറെന്റ് ആയ മാത്തമറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഡേറ്റയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു പിവോ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു എക്സൽ ഫീച്ചർ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ ടേബിൾ ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ മാത്രം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പിവോ ടേബിൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ പാക്കേജുകളാണ് എസ് പി എസ് എസും എക്സലും എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പ്രഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഡേറ്റ പലപ്പോഴും റോയിങ് കോണുമായി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്പ്രഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എസ് ബി എസ് എന്ന് പൊതുവെ നമ്മൾ ഡേറ്റ മൈനിങ് പോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും എസ് ബി എസ് എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിൻഡോസ് ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമാണ് പലപ്പോഴും റിസർച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് അവരുടെ ട്രെൻഡുകൾ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും എസ് ബി എസ് എസ് എന്ന പാക്കേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എസ് ബി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫറന്റ് ആയൊരു പാക്കേജ് ആണ് ആറാം ചോദ്യം ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിസർച്ച് ഡേറ്റ റിസർച്ച് ഡേറ്റയെ നമ്മൾ പൊതുവെ പല ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ പേരുപോലുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്നാൽ നമ്പർ രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഡേറ്റയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഇസ് ദ ഡേറ്റ ദർക്കാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ആസ് നമ്പർ നമ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയെ നമുക്ക് നമ്പർ രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ is anything that can be counted or measured measure cheyan pattana data ana quantitative data ennu parayunnu oru oru numerical rupathil aayikku palapadu athra data nammal use cheyunnu ennal quantitative data ennu parayana is descriptive form oru descriptive rupathilulla data aanu quantitative data is countable or measurable ennal qualitative data ennu parayana oru descriptive aanu oru റഫറിംഗ് ഡേറ്റയാണ് പലപ്പോഴും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് രൂപത്തിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ നമ്പർ രൂപത്തിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ടെൽസ് ഹൗ മച്ച് ഓർ ഹൗ മെനി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്റർവ്യൂ പോലെയുള്ള മെതോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പലപ്പോഴും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ അത്തരം ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയുടെ അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു നമ്പർ അല്ല മറിച്ചൊരു വേർഡ് രൂപത്തിലാണ് ഇത്തരം ഡേറ്റ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഒരു മെഷറബിൾ ഡേറ്റയാണ് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ രൂപത്തിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഇനി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയെ നമ്മൾ രണ്ടായി ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ മാത്രം എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്
continuous data can be broken down into smaller units. Smaller units are the break in the data. Continuous data in the beginning. So, quantitative data is classified into two types. Discrete data and continuous data. Discrete data takes on fixed numerical value. But if it's a numerical value, Matram Edicum the data, discrete quantitative data in the beginning. Continuous data takes a given range of value. But you given range of value, theory can it can be broken down into smaller units. Smaller units that are broken in the class, the number of students in the class is discrete data. 32 and 40 value values. And then temperature in the room. And then you continuous data. You may have to tell what are the benefits of SPSS and Martin Chodhi. SPSS stands for Statistical Package for Social Science. SPSS is a Windows-based program. One of the data analysis is used to be used. It was first launched in 1968. At the end of the year, SPSS is a Software Package for Social Science and a Windows-based program. Presently, SPSS is owned by IBM. IBM is the company that is called SPSS. In SPSS, there are three benefits. benefits are effective data management, wide range of options, better output organization. There are different benefits and advantages of SPSS and packages. What are the efficient data management? Wide range of optional and tool of the output is organized. Rather, SPS and output of the separate and source. And the moon advantage of the software and package SPS of the statistical package for social science. They can do SPS of the data analysis when you see. Researchers use you, and marketing companies use you. And a good line data analysis is mainly on SPSS and the package you see. SPSS is the way to get data and lazy and cutting. Pala do put the road idea of canvassing in discrete data, we can make continuous data and we use it. And the data analysis is mainly on SPSS for the way we use it. In the meta, Jodia. What is DBMS? DBMS is an abbreviation of Database Management System. One database create, database access, database manage and manipulate and when you use a set of programs, database management system is called DBMS. Common data is used in the DBMS magazine, the MS Access, Foxflow, MySQL Boreola Packaging. What are the four types of action queries? Random argument. We have a query in the command. We have a command given to a database. We have a command given to a database. We have a query in the command. Append query, delete query, make table query, modify query. If you like this video, please like this channel. புதுதாய் அப்ப்பிலோடி இந்த வீடியோசியைக் குர்ச்சு உள்ள நோட்டிப்கேசன் லெபிக்கான் வேண்டி வெல் ஐக்கணை கிற்கியுவா நீங்களுடை ஐப்பிராயங்களும் நர்தேச்சங்களும் கமண்ட் போக்சில் கமண்ட் ஐ போச்சியுவா தான்க்ஸ் ஓர் வாச்சிக்கு